Hallo, hi Elena. Hallo Rocco, hallo alle. I mean, we have a new series. It's a uh, five minutes uh, consciousness and uh, we will talk about the tool every time. Uh, wir machen eine neue Serie, wir starten eine neue Serie und es geht, uh, sie heißt fünf Minuten Bewusstsein und wir besprechen jedes Mal ein neues Tool, ein neues Werkzeug. And we have a tool that can be used in many, many ways. Und wir haben ein Tool, das auf viele verschiedene Sa Arten benutzt werden kann. So, tada, it's, it's who does this belong to? Es ist tada, wem gehört das? And, and how do you use that? Und wie benutzt du das? Uh, so, I use it, is it mine? Is this mine? Because in the beginning, I was like in my brain a lot. And I was like, who does belong to? And I was like, oh, this is his, and this, and this, and this person, maybe. And is it mine? It's like, I'm concentrating on myself. And like, is it mine? No? Okay. Also, <laughs> ich habe das Tool, ich benutze das Tool, ist es meins? Das ist eine andere Art und Weise, es zu benutzen, weil am Anfang war ich viel in meinem Kopf und habe gedacht, wem gehört das? Oh, dieser Person, dieser Person, dieser Person, vielleicht. Und mit is it meins ist die Frage mit, es ist meins, ich bin Fokus in meinem Feld und dann ist es, ah nee, okay, egal. It's not important to me. If it's not mine, it's not important. Yeah, because, you know, like maybe some people doesn't know the tool, but the information is that that 99% of our feelings, thoughts, emotions, and even body um, bodily sensations are not ours. It, it belongs to someone else. We just sense it. Ja, ähm, viele kennen das Tool vielleicht gar nicht, aber 99 Prozent unserer Gedanken, Gefühle und Emotionen und sogar unsere körperlichen Wahrnehmung, Beschwerden, könnte man sagen, gehören nicht uns, sondern wir nehmen es auf oder wir nehmen es wahr und unser Körper oder wir merken es. But, you know, it, it feels like for everyone that, you know, if, if it shows up in my mind or in my body, then it should be mine, though it's not. Ja, und es wurde uns nicht beigebracht, aber wir denken, ah, wenn es in meinem Kopf ist oder körperlich bei mir ist, dann ist es meins, aber das stimmt nicht. And, and the purpose of the information and, and the tool is to have clarity about, so it will not affect people any longer, if they use it, of course. Und der Sinn dieses Tool ist es, dass, uh, wenn sie es tut, anwenden, dass es keine Auswirkungen mehr auf sie hat, wenn, weil sie immer diese Frage stellen können. That's cool, yeah. <laughs> you know, it, it can sound a bit strange that how could it be that I have a thought and it's not mine. It's just terrible, right? Yeah, it can be a bit strange that you think that I have a thought and it's not mine. But there is a saying, two dumb people, there is a saying, two dumb people, one thought. Two dumb people, one thought. So we know it. <laughs> so we know it in different ways. So why not okay. also expand this awareness. Also wir wissen es vielleicht aus diesem Sprichwort und wenn man mit Freunden unterwegs ist, also warum ist es nicht auch in anderen Bereichen möglich? And, and you know, that, there can be another question, like what is behind it? Like why, why I can sense or, or feel or think other people's thoughts or emotions? Ja, und da ist auch die Frage dahinter, warum, warum kann ich andere Menschen Gedanken und Gefühle wahrnehmen? Why? <laughs> it's um. yeah it, it's very simple because um you you only you know feel sense or think these other people's feelings thoughts emotions because somewhere you made them significant or important to you some somehow some way consciously or unconsciously you connect to these people ja, ähm, bewusst oder unbewusst bist du irgendwie verbunden mit diesen Menschen, ja? Und das hast sie dadurch wichtig gemacht in deinem Feld. So, at a, at, at zum Beispiel, for example, with family. For example, like mother and a child. Ja, zum Beispiel äh, Familie, Mutter und Kind. Because, you know, a mother decides, you know, even before pregnancy, that, that she has to know everything about the baby and the child and... The as it grows up as a person grows up the mother has to know everything like when it's tired when it's hungry when something happens bad to the child yeah die mama muss am anfang ja voll wissen was 
ähm, passiert mit dem Baby, ob es Hunger hat, ob es müde ist, was es braucht. But that's just in the beginning, you know, when you're adult, you don't need that anymore. Um, it's not your <laughs> choice, but it's your mother's choice. <laughs> Ja, yeah, but it's something to consider. Ja, <lacht> um, yeah, aber wenn du, also wenn du ein Kind bist, ist es natürlich super, aber wenn du erwachsen bist, ist es vielleicht nicht mehr so sinnvoll. Und Rocco meinte dazu, das ist nicht deine Wahl, sondern die von deiner Mama. Und ich so, ja, aber vielleicht ist das etwas, worüber man mal nachdenken sollte, beziehungsweise das Tool anwenden sollte. Or you could use the tool if you're a mom or, or have other people around you and you think so, like, hmm, okay, I could just try it. <lacht> Yeah, it's like, um, you know, for your mother, you will be always a child. So maybe she will, you know, it will be important for her to know about you, no matter how old are you. Yeah, für deine Mom bist du immer ein Kind, ja. Yeah? Und deswegen ist es für sie, egal wie alt du bist, du bist immer wichtig. And also, you know, it, it happens in relationships as well. It happens if you have a pet as well because if something happens with your pet you will know it even before or if you are not at home wenn du zum Beispiel ein Haustier hast dann ist es auch wichtig für dich dann dass du weißt was mit dem passiert wenn du nicht zu Hause bist zum Beispiel even when you have a car or when you have a house or a weekend house you will know when something happens with, with your property with your thing oder wenn du ein Haus hast oder auch ein, ein Wochenendhaus, dann weißt du immer, was mit deinen Sachen passiert, selbst wenn du nicht vor Ort bist. If you have an awareness, something happened with my weekend house and you have to go and, and visit and then you see that the water pipe was broken and the water is just flowing away and then oh, it was a good time and now I know why I had to come. Ja, yeah. wenn du zum Beispiel ähm, Du denkst, ah, ich sollte mal wieder mein Ferienhaus gehen, auch wenn du nicht dort gerade was machst. Und ähm, ein Rohr ist gebrochen und du denkst dir, ah, gut, dass ich hingefahren bin, weil alles hier sonst überflutet wäre. Ja, yeah, but it's another thing is, it's not with, with the whole population on the planet. It's only with those people or things that are somehow, somewhere significant for you. Ja, das ist auch nicht mit der ganzen Bevölkerung der Welt, sondern es ist nur mit den Sachen und den Menschen, die irgendwie wichtig für dich sind. For example, if you hate your neighbor, then you will connect to your neighbor as well and you will know, like, if something is in their mind. <laughs> so it's, it's not, not with those that you like, but also with you dislike. <laughs> ja, wenn du zum Beispiel Nachbarn hast, die du hast oder die dich hassen, dann ist das auch irgendwie in deinem Bewusstsein und ähm, du ver verbindest dich da auch damit und dann merkst du, wenn sie zum Beispiel angepisst sind. So actually I have a, let's say an exercise or a homework for the people to, to make it more clear, like, you know, bring this awareness of these feelings, sports, emotions to the surface and have clarity about who does that belong to. Um, ich hätte eine Hausaufgabe für die Leute, die sich das Video anschauen. Ihr könnt ausprobieren, wem gehört das? Ist das meins? Because, you know, the problem is that we don't really believe or we are not really conscious that it's not mine. So to, to make it with more clarity. Yeah, und weil am Anfang glauben wir vielleicht gar nicht, dass das nicht unsers ist und dass ihr einfach hier mehr Klarheit erlangt. So just make a list of all the people or groups of people or like points of interest. And, um, you know, you take a, a piece of paper Grab a pen and make a long list, like that who and what is important for you in your life. Ja, ihr nehmt euch Stift und Papier und schreibt auf eine lange Liste, weil und was wichtig ist in eurem Leben. And you know, this can be like topics as well. Let's say if you are really interested about like you have a, a favorite group of politicians or whatever, a party, then Put it on the list because you also connect it to them. Oder wenn ihr zum Beispiel ähm, auch Themengebiete habt, in die ihr Interesse habt, zum Beispiel politische Sachen, dann schreibt das auch da drauf, weil ihr seid euch auch darüber bewusst. So, so Elena, can, can you name a few groups or people or, or things that you are interested in that, you know, you just became aware that somehow sort of like you are connected with them this way? Yeah, actually, my neighbors, a lot. 
because I live here quite a while. And um, that's a, a thing when I'm I'm going up like for a longer time away and I'm coming back and I feel, well, if I would describe it before I use this tool, I would say, ah, I'm coming home. But no, I'm used this tool. It's like more, oh, it's the place I live. And there are a lot of people around I'm used too and when they and when I come back they're also like connecting to me and I'm connecting to them and it's really interesting because uh, because I'm changing when I'm on holidays yeah that's the that's mm -hmm. the thing you can you can you can see it if you're on vacation and then and then the vacation um thing that you're relaxed is gone too fast that's because you connect so fast to the problems and the people who didn't had connect like this vacation okay ich glaube ich muss i have to translate uh i forgot so um okay politics i did translate politics Neighbor. right uh, uh, okay just about the neighbors okay also das um ja genau mit meinen nachbarn habe ich das festgestellt dass bevor ich das tool benutzt habe dachte ich wenn ich weggefahren bin oh ich komme zurück und das wäre es ein ich komme nach hause ding aber jetzt wo ich weiß, dass ich zurückkomme, merke ich, wie ich mich, das ist der Ort, wo ich lebe und da sind noch ganz viele Leute und Sachen, die mit mir für sich in Verbindung oder mit denen ich in Verbindung gehe. Und manchmal mag ich das einfach nicht mehr. Und manchmal mag ich schon. Ja, und das ist, kann man auch in der Arbeit zum Beispiel beobachten, wenn man in den Ferien war und dann wiederkommt und dann ist diese, die Ferienstimmung zu schnell weg. Das ist, weil man sich wieder einkauft und verbindet mit all den Problemen, Themen und Menschen, die nicht in den Ferien waren und nicht entspannt waren. So, I think that's a really good example. We had that, like, <clears throat> we had also some, some, let's say, interesting neighbors and woke up on a Sunday morning and felt like, like had a dizzy head, was coughing heavily and the stomach was really, you know, strange, feeling like we had a party. Mm -hmm. And And then, like, we didn't have a part. Like, what's happened? And then, ah, oh, it's the neighbors. And suddenly, when become aware of that, the whole feeling and sensation in the body just disappeared. Ja, zum Beispiel hatten wir, hat Rocco erzählt, dass sie mal ähm, wo gewohnt haben und ähm, sonntags aufgewacht sind und sich so gefühlt haben, als hätten sie gerade eine Partynacht durchgemacht. Kopf war dusselig, müde, trockener Mund und so. Wir hatten keine Party. Hä, was ist das? Und dann so, ah, kommt von den Nachbarn. Und dann war alles weg, die körperlichen Wahrnehmungen und, und die Gedanken dazu. Okay. Let's say imagine that at the workplace you have, uh, like you enjoy your work, but one of your colleagues doesn't really enjoy, like they hate their work, they hate everything. And after a while you start to hate your job as well because you just picked up their feelings, thoughts, emotions. So it's, it's really useful to recognize it and give it back where it belongs to originally. And then you are free and you can have your own life. Ja, yeah. yeah. zum Beispiel, wenn man ähm, auf der Arbeit jemanden hat, der seine Arbeit hasst und mit der Zeit bist du ja in seinem Feld so oft und so lange und dann merkst du das. Und mit der Zeit kannst du es übernehmen, wenn du dir nicht dessen bewusst bist, ja. Yeah. Deswegen ist es super, wenn man das immer wieder zurückschickt. Yeah. So this is an exercise for the people to do it, to have uh, more clarity about their life and, and that, you know, it, it's allowing everyone to get back the control over their own life. Ja, yeah. das ist uh, eine, eine Übung für die Leute, dass sie einfach schauen, wie oh. sie das tun benutzen. So use it three days at least. Mm -hmm. Benutzen mindestens drei Tage hintereinander, immer so, wenn du dir denkst, so gerade habe ich mich so gefühlt und jetzt fühle ich mich so, ist das meins? Nein. Like, is it mine if I feel strange now and before I felt good? No, okay. <laughs> I think this was for today and um, as well, um, next week, Monday, we, we start a six-day series and inviting everyone to join us. It is about asking questions like a pro, so that will give you more tools and more clarity about um, everything that shows up in your life. Um, am Montag fangen wir auch noch eine 
Serie an, sechs Tage, Fragen stellen wie ein Pro, wie ein, äh, Moment. Ask questions like a pro. Genau, Fragen stellen wie ein Pro und ähm, damit ihr mehr Klarheit bekommt in eurem Leben und was ihr euch wünscht fürs Leben. Cool. So thank you so much for this, you know, this amazing conversation and you know what contribution this can add to people's life. And looking forward to meet everyone. Danke für diese tolle Unterhaltung und thank you also. Danke dir auch. Und ähm, was kann das für die Menschen, die sich das anschauen, verändern? Und ähm, habt alle ein wunderschönes Leben. Ja, <laughs> yeah, great. Bye thank bye. You. Bye bye.